हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी पटना की तो हाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की तरफ से आए हुए हैं पीएचडी के लिए एप्लीकेशंस अभी एमटेक वाले ओपन नहीं हुए हैं तो आप अगर एमटेक में इंटरेस्टेड हैं तो आप देखते रहिएगा फिलहाल पीएचडी के जो एडमिशन है फॉर नेक्स्ट सेशन एट जुलाई अगस्त सेशन जुलाई सेशन तो आप उसके लिए चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं सो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा जो भी लिंक्स हैं रिक्वायर्ड वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी देन यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन दिख रहा है राइट इसी में आपको पीएचडी वाला ये नोटिफिकेशन दिख रहा है आप ऐसे स्क्रॉल हो रहा है तो व्यू ऑल पिक्स क्लिक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी इन केस आप डायरेक्टली विजिट करना चाहें तो उसके बाद आप, आप अब तो आप देख ही सकते हैं जिस सेकेंड नंबर पे है एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन सो आप ओपन कीजिए एमटेक आप देख सकते हैं अभी अपडेट नहीं हुआ है पीएचडी के लिए अब अपडेटेड है तो हम अभी एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करते हैं इसे डाउनलोड करते हैं और फिर हम इसे देखते हैं येस yes, तो ये है वो पी आप उस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा इसमें सबसे पहले दिए हुए हैं एरियाज एंड डिपार्टमेंट्स तो सबसे पहले केमिकल एंड बायो केमिकल इंजीनियरिंग और ये सभी एरियाज अवेलेबल हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर अंडर आप चेक कर लीजिए देन केमिस्ट्री है ठीक है एरियाज सामने लिखे हुए हैं ठीक है सभी के तो देख लीजिएगा देन सिविल एंड इन्वामेंटल इंजीनियरिंग है इसमें आपको स्ट्रक्चरल जियो टेक्निकल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी स्पेशलाइजेशन हैं देन उसके एरियाज भी गिवन है एंड इन्वामेंटल इंजीनियरिंग भी है देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सी एस सी के एरियाज हैं देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और उसके एरियाज देन ह्यूमानिटीज एंड सोशल साइंसेज की बात करें एच एस एस की इसमें इंग्लिश है देन लिंग्विस्टिक्स है और सोशल साइंसेज सोशल साइंसेज में यहाँ पे टॉपिक्स या एरियाज हैं आप चेक कर लीजिए देन मेटोलॉजिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग है मैथमेटिक्स है मकैनिकल इंजीनियरिंग है एंड द लास्ट वन इज फिजिक्स राइट सो ये कुछ एरियाज और डिपार्टमेंट्स थे उसके अलावा यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं सो कैटेगरीज आपको पता है कि आई आई टीज में कैटेगरी वाइज एडमिशन होते हैं सो so, सबसे पहले तो रेगुलर एंड फुल टाइम कैंडिडेट्स होंगे जो कि ऑब्वियसली फुल टाइम प्रॉपरली वहाँ पे जुड़े होंगे इंस्टीट्यूशन से और पीएचडी करेंगे या रिसर्च करेंगे और इसमें भी दो टाइप्स हैं सबसे पहले वो हैं जो इंस्टीट्यूशनल के कैंड इंस्टीट्यूशन के तो सभी होंगे बट उन्हें फेलोशिप इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी दैट इज़ जो सिर्फ गेट या नेट क्वालिफाइड हैं और सेकेंड है रिसर्च फेलो जे आर एफ या एस आर एफ जिन्हें की जो फेलोशिप है वो किसी और फंडिंग एजेंसी से मिलेगी बी एट यू जी सी सी एस आई आर और एनी अदर राइट तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट फेलोज की बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए ही और शी विल रिसीव असिस्टेंटशिप फ्राम द इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट देन क्वालिफाइंग डिग्री फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इज क्वालिफाइंग डिग्री क्या होनी चाहिए वैसे इट इज़ सेम एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बी बी टेक एम एस सी एम एम बी एम सी ए या कुछ इक्वेल इन डिग्री है विद गेट स्कोर जो कट ऑफ से अबव हो या नेट क्वालिफिकेशन या बी टेक वाले हैं सो बी टेक के कैंडिडेट जिन्होंने आई टी से किया हुआ है सी जी पी ए ए टी आई उससे अबव है सो दे आर एग्जिमटेड फ्राम गेट क्वालिफिकेशन ठीक है सो येस उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एम ई एम टेक एम फिल अलॉन्ग विद गेट या नेट है तो भी आप एलिजिबल हैं फॉर फेलोशिप देन एलिजिबिलिटी अभी हम देखते हैं देन रिसर्च फेलोज को तो आपको पता है जे आर एफ मिलेगा स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी है सेल्फ फाइनेंसड है प्रोजेक्ट स्टाफ है देन एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम तो आप चेक कर लीजिएगा और फेलोशिप सिर्फ दो कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलती है एक या तो वो जे आर एफ हो दूसरे वो जो इंस्टीट्यूट दे बाकी कैटेगरीज में फेलोशिप का कोई प्रोविजन नहीं होता है देन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन सो सबसे पहले एज लिमिट लिखी हुई है फॉर ऑल द डिसिप्लिन सो इन ऑल द डिसिप्लिन द एज लिमिट इज़ ट्वेंटी एट ईयर्स और ट्वेंटी एट ईयर्स उनके लिए है जिनकी क्वालिफिकेशन बी टेक बी एम एस सी एम ए एम सी एम बी ए है एंड थर्टी टू ईयर्स फॉर दो कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन एम टेक एम ई एम एस या एम फिल है राइट और ये कैलकुलेशन जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की तब तक किया जाएगा ठीक है सो येस उसके अलावा यहाँ पे एंड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन रेगुलर एंड फुल टाइम कैटेगरी एज इंस्टीट्यूट फेलो तो ये उन्हीं के लिए है सिर्फ एज लिमिट जो कि इंस्टीट्यूट के फेलो होंगे दैट इज़ फेलोशिप इंस्टीट्यूट से लेना चाहते हैं फुल टाइम कैटेगरी वाले राइट right? और जो रिसर्च या प्रोजेक्ट फेलोज होंगे उनकी एज लिमिट फंडिंग एजेंसी के अनुसार होगी और अब अपर एज लिमिट रिलैक्सड है फाइव ईयर्स की फॉर एस सी एस टी वीमेन पी डब्ल्यू एंड ओ बी सीज राइट सो उसके बाद यहाँ एलिजिबिलिटी है कैटेगरी वाइज या डिसिप्लिन वाइज सो पी एच डी इन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आप
ठीक है और मिनिमम सिक्सटी परसेंट या सिक्स पॉइंट फाइव सी पी आई सेकेंड है बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में इन आई के अलावा किसी और इंस्टीट्यूशन से रिलेवेंट एरिया में और सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स या सी पी आई एट हो एंड थर्ड इज बैचलर्स डिग्री आई से हो जिसमें सी पी आई मिनिमम सेवन हो या मास्टर्स डिग्री इन साइंस एम एस आपके पास रेलिवेंट एरिया में और मार्क्स सेवेंटी या सी पी हो पी इन साइंसेज आप करना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक होना चाहिए सबसे पहले एम फिल या एम एस सी हों आप रेलिवेंट एरिया में सिक्स पॉइंट फाइव सी पी आई या सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ सेकेंड इज मास्टर्स डिग्री हो या तो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में रेलिवेंट एरिया में इसमें भी सेम मार्क्स हैं सिक्स पॉइंट फाइव सी पी आई और सिक्सटी परसेंट ऑफ मार्क्स बैचलर डिग्री है आपके पास किसी भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आई से तो सेवन पॉइंट फाइव सॉरी सेवन होना चाहिए सी पी आई एंड अगर आई के अलावा आई और आई आई एस के अलावा किसी और इंस्टीट्यूशन से है आपके पास बी की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी रेलिवेंट एरिया में तो 75 परसेंट मार्क्स और सी पी आई एट तो ये थे उसके बाद एच की बात करें तो सबसे पहले एम फिल या एम हो एम नहीं एम ए एम कॉम कुछ भी हो मास्टर्स डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस रेलिवेंट एरिया में मिनिमम मार्क्स 55 परसेंट राइट देन अगर आप मास्टर्स डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग टेक या डिज़ाइन में तो मार्क्स 60 परसेंट या 6.5 बैचलर डिग्री आई से हैं तो सेम है सेवन सी एंड फोर्थ इज बैचलर्स डिग्री टेक्नोलॉजी में हो बट आई आई टी आई आई एस सी के अलावा तो फिर सेवेंटी परसेंट मार्क्स या सेवन पॉइंट फाइव सी पी आई हो ये आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस या क्राइटेरिया थे उसके अलावा नोट में है कुछ कैंडिडेट्स के लिए कि अगर ऐसे कोई कैंडिडेट्स हैं जिनकी मार्कशीट में सी पी या फिर या और परसेंटेज दोनों ही मैंशन हो तो प्लीज़ आप सी एंटर कीजिए बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि इन द क्वालिफाइंग डिग्री इफ बोथ द सी पी एंड परसेंटेज आर इंडिकेटेड देन ओनली सी पी और सी जी पी ए शैल बी टेकन इन टू अकाउंट राइट अब यहाँ पे है डायरेक्ट एडमिशन्स कुछ कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें रिटर्न नहीं देना पड़ेगा तो इसकी क्या कंडीशंस है सो फॉर कैंडिडेट्स इन साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आप एक्सेप्शनली ब्राइट हो फुल टाइम फेलो हो तो उन्हें बिना रिटर्न के डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है इन दोनों में से एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो बी टेक आई से हैं लास्ट फाइव इयर्स के अंडर ग्रेजुएट किया हुए हैं आप एंड डिग्री भी है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में एट से ज़्यादा सी पी आई हो ठीक है एट और अबव या एट एंड अबव मास्टर्स हो या तो आप आई 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 सी से ग्रेजुएशन लास्ट फाइव ईयर्स के अंडर किया हो एंड मार्क्स एट पॉइंट फाइव से ज़्यादा हो सी पी आई ठीक है और अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन और साथ में आपको एक ईमेल भी करना है ठीक है सो यहाँ पे लिखा है अगर आप ऐसा कुछ क्लेम कर रहे हैं इन कैटेगरी इस क्राइटेरिया के साथ तो एडिशनली आपको अप्लाई करने के अलावा मेल भी करना है यू मस्ट सेंड एन ई मेल विद स्कैंड कॉपी ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू यहाँ पे है ईमेल इट इज़ ए आर अकेडमिक एट द रेट आई आई टी पी डॉट ए सी डॉट इन उसके अलावा डायरेक्टली एच एस एस के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है आपको डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलेगा आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा फाइव परसेंट मार्क्स का रिलैक्सेशन है एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ है फाइनेंशियल सपोर्ट आपको पहले ही बता दिया इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर किसी को मिलता है तो वो मिलेगा थर्टी वन थाउजेंड पर मंथ देन एप्लीकेशन प्रोसेस सो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें जनरल के लिए मेल के लिए जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी एन सी एल के मेल्स के लिए है थ्री हंड्रेड फीमेल्स के लिए वन फिफ्टी एस सी एस टी बी डब्ल्यू डी के मेल्स के लिए है वन फिफ्टी और फीमेल्स के लिए है वन फिफ्टी तो सभी फीमेल्स के लिए है वन फिफ्टी रुपीज़ और बाकी मेल्स के लिए जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी एन सी एल के लिए थ्री हंड्रेड रेस्ट के लिए वन फिफ्टी ठीक है सो यस आपको इस लिंक के थ्रू पेमेंट करना होगा आई विल ट्राई कि आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाए इसके थ्रू पेमेंट कीजिएगा ठीक है एसबीआई कलेक्ट का है ये ऑनलाइन अब इसके बाद एक रेफरेंस या जर्नल नंबर आपको मिलेगा पेमेंट करने के बाद आप प्लीज़ उसे मतलब मेंशन करना होगा तो आप उसे रखिएगा और हार्ड कॉपी भी रखिएगा प्रिंटेड ई रिसिप्ट की ठीक है अगर हार्ड कॉपी तुरंत नहीं प्रिंट कर सकते तो आप पीडीएफ रखिए बट आपको बाद में से सबमिट करना पड़ेगा राइट तो ये इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लीजिएगा ये है लिंक और ठीक है तो इस पर विज़िट कर लीजिएगा 
और एप्लीकेशन कब तक कर सकते हैं आप सो ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ अप्रैल ठीक है सत्ताईस अप्रैल तक आप चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और लॉगिन करना है आपको फिर जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे वो सारी चीज़ें ओपन करना है एंड में एक फाइनल पीडीएफ जनरेट होगी जिसे प्लीज़ सेव करके रखिएगा आपको आपके मेल पे भी मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा बेसिकली ये मतलब है एंड जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये कर रहे हैं तो यू हैव टू सबमिट अ सेपरेट एप्लीकेशन हर डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन और सेपरेट फ़ी होगी राइट right? एंड उसके अलावा यहाँ पर है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट प्लीज़ प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा नहीं तो सेव कर लीजिएगा सेंड नहीं करना बट प्लीज़ अपने पास रखिएगा द ड्यूली साइंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एंड ऑल द सर्टिफिकेट्स वगैरह उसके साथ में ई मतलब जो रिसिप्ट है उसका भी जो आपका प्रिंटेड कॉपी होगा इन सभी को लेके आपको इंटरव्यू में जाना होगा इसलिए प्लीज इसे संभाल के रखिएगा और भी जो जो इंफॉर्मेशन से प्लीज एक बार इसे पढ़ लीजिएगा एंड यस लिमिटेड नंबर के कैंडिडेट्स ही हैं जो सेलेक्ट होंगे फॉर रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू तो यस डेट्स तो बता दी ट्वेंटी फोर्थ मार्च से स्टार्ट हुआ है ट्वेंटी सेवन्थ अप्रैल इज द लास्ट डेट एंड यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन दिया हुआ है कोई इशू है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेक्निकल इशू के लिए इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए फी पेमेंट से रिलेटेड के लिए इन्हें कीजिए और अकेडमिक से रिलेटेड कोई इशू है तो सबसे फर्स्ट वाला ठीक है तो यस ये कुछ बातें थी एट पेजेस का पीडीएफ है आप अप्लाई कीजिए इन केस यू आर इंटरेस्टेड यस दैट इज़ इट फॉर टुडे ये था आज का वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं लाइक कीजिए शेयर कीजिए और नहीं पसंद आया नहीं हेल्पफुल लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं एंड दोनों ही केसेज में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दैट इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच